எபிசோடில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா கிளாக்ஸ் கியூ வாட் இஸ் கிளாக்ஸ் கியூ அரைவல் டைம் ஆஃப் கிளாக்கிங் ஈச் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இஸ் கால்ட் கிளாக்ஸ் கியூ ஸோ இது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் தட் வி ஆர் டேக்கிங் ஒன் சீக்வன்சியல் ஸோ கியூட் த சீக்வன்சியல் ஸோ கியூட் ஸோ இது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்சியல் ஸோ கியூட் வந்து நம்ம ஒரு காம்பினேஷனல் லாஜிக் அண்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து கம்பைன் ஆகி நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ க ரெண்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கு தட் இஸ் எஃப்எஃப் ஒன் எஃப்எஃப் டூ ஸோ ரெண்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பும் வந்து நம்ம காமன் கிளாக் கிளாக் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் த காமன் கிளாக் அதுலேருந்து கிளாக் ஒன் கிளாக் டூ கொடுத்துருக்கோம் ஓகே காமன் கிளாக் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் வந்து இந்த எஃப்எஃப் ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து ரிசீவிங் கிளாக் ஒன் ஃப்ரம் தி மெயின் கிளாக் அதே மாதிரி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் டூ வந்து ரிசீவிங் கிளாக் டூ ஃப்ரம் தி மெயின் கிளாக் ரெண்டுமே வந்து சேம் கிளாக்கில் இருந்தால் என்ன ஆகுதுன்னா ரிசீவ் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கிளாக் சிக்னல் வந்து இந்த கிளாக் லைன் வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைன் எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கிளாக் பல்ஸ் வந்து நமக்கு இப்படி இருக்கும் கிளாக் சிக்னல் ஸோ திஸ் இஸ் த கிளாக் சிக்னல் ஸோ இதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைன் ரெஃபரன்ஸ்க்காக போட்டிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த கிளாக் தட் இஸ் காமன் கிளாக் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கிளாக் ஒன் சிக்னல் வந்து நான் ட்ரா பண்ணுறேன் கிளாக் ஒன் ஸோ கிளாக் ஒன் வந்து தட் இஸ் ரிசீவிங் கிளாக் ஒன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சிமிலர் டு திஸ் ரெஃபரன்ஸ் கிளாக்ஸ் நம்ம கொடுக்குற மெயின் கிளாக்கு சிமிலராக இருக்கும் ஸோ கிளாக் ஒன் வந்து சிமிலராகவே இருக்குது நம்ம என்ன கிளாக் கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே நமக்கு இங்கே ரிசீவ் ஆகுது ஸோ இது வந்து கிளாக் ஒன் ஸோ கிளாக் ஒன் வந்து நம்ம என்ன கிளாக் வந்து இங்கே கொடுக்குறோமோ சேம் கிளாக் மெயின் கிளாக்கில் என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த கிளாக் வந்து நமக்கு இங்கே ரிசீவ் ஆகுது இப்போ கிளாக் டூ பார்த்தோம்னா கிளாக் டூ வந்து ரிசீவிங் அந்த இது எப்படி இருக்கும்னா இட் ஹேஸ் சம் டிலே ஸோ கிளாக் டூவில் வந்து இட் ஹேஸ் சம் டிலே அதாவது இந்த இடத்துல நமக்கு கிளாக் வந்து ரிசீவ் ஆகிறதுனா இது வந்து இதில் சம் டிலே வந்து என்ன ஆகுது இருக்குது ஸோ அந்த டிலேக்கு அப்புறமா கிளாக் வந்து ரிசீவ் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் கிளாக் டூ ஸோ திஸ் இஸ் த டிலே இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது கிளாக் டூவில் வந்து சம் டிலே இருக்குது ஸோ இந்த டிலே அதாவது அரைவல் அரைவல் டைம் ஆஃப் கிளாக் இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் வந்து அரைவல் டைம் ஒன்று இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கு வந்து அரைவல் டைம் இன்னொன்று ரெண்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கும் அரைவல் டைம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ கிளாக்ஸ் கியூ அப்படின்னா அரைவல் டைம் வந்து டிஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ அனதர் ஒன்லேருந்து இன்னொன்று வந்து அரைவல் டைம் டிஃபர் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் கிளாக்ஸ் கியூ அதாவது ஒரு ஒரு கிளாக் வந்து கரெக்டான டைம் போகும் இல்லை அது இட் ஹாஸ் சம் டிலே அதை விட இன்னொரு கிளாக்குக்கு வந்து டிலே இருக்கும் ஸோ அந்த டிலேனால சேம் டைமுக்கு எல்லா கிளாக்கும் அரைவல் ஆகாமல் சம் டிலே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா கிளாக்ஸ் கியூ ஸோ கிளாக்ஸ் கியூனால் என்னென்னா அரைவல் டைம் ஆஃப் கிளாக் இன் ஈச் ஃப்ளிப் ஃப்ளாக் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கால்ட் கிளாக்ஸ் கியூ ஸோ இப்போ இந்த கிளாக்ஸ் கியூவில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக்ஸ் கியூ இருக்குது ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ் டூ டைப்ஸ் இருக்குது டூ டைப்ஸ் சாரி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக்ஸ் கியூ தட் இஸ் ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கிளாக்ஸ் கியூக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஸோ ஹியர் திஸ் இன்புட் திஸ் இஸ் த இன்புட் டேட்டா இந்த இன்புட் டேட்டா ஃப்ளோ பாத் வந்து இது கரெக்டாக ஸோ இன்புட் டேட்டா இங்கே கொடுக்குறோம் அதோட பாத் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது கிளாக்கோட பாத் வந்து இந்த டைரக்ஷன் சேம் திஸ் டைரக்ஷன் ஸோ இன்புட் டேட்டா ஃப்ளோவும் கிளாக்கோட ஃப்ளோவும் சேம் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் பாசிட்டிவ் கிளாக்ஸ் கியூ பாசிட்டிவ் கிளாக்ஸ் கியூனா ரெண்டும் இன்புட் டேட்டாவும் கிளாக்கோட ஃப்ளோவும் இன்புட் டேட்டாவோட ஃப்ளோவும் கிளாக்கோட ஃப்ளோவும் எப்படி இருக்கும்னா சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கும் சேம் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் பாசிட்டிவ் கிளாக்ஸ் கியூ நார்மலாக இந்த பாசிட்டிவ் கிளாக்ஸ் கியூவில் வந்து நமக்கு ரேஸ் க ரேஸ் கண்டிஷன் வந்து அக்கர் ஆகாது அதாவது டஸ் நாட் கிரியேட் ரேஸ் கண்டிஷன் ஏ நான் ரேஸ் கண்டிஷன்னா மீனிங் என்ன நமக்கு அட் அ டைமில் வந்து ப்ர ப்ரெசன்ட் இன்புட்டும் ப்ரீவியஸ் இன்புட்டும் என்ன ஆகாதுன்னா மிங்கிள் ஆகாது அது ப்ரெசன்ட் இன்புட்டுக்கும் ப்ரீவியஸ் இன்புட்டுக்கும் எந்த ரேஸும் இருக்காது ஸோ பாசிட்டிவ் கிளாக் வந்து கிளாக்ஸ்
data flow direction வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு left to right இருக்கு then clock order direction so இங்க clock போடுறேன் so this is the main clock so clock வந்து இங்க வராது so இங்க இருந்து clock signal வந்து that direction வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாது data flow directionும் clock order directionும் opposite direction இருந்து சின்னா அது வந்து negative clock skew okay so positive clock skew நா data flow input data flow clock flow clock order flow வந்து same direction இருக்கும் negative நா data flow input data flow clock flow எப்படி இருக்கும் நா opposite direction இருக்கும் அப்படி இருந்து சின்னா அது வந்து negative clock skew so negative clock skew ல வந்து இப்ப second clock second signal குடுத்தேனா so that graph will be so this is clock 1 so here this is so this is the reference line so here this is the delay so this is the graph of negative clock skew so இது ரெண்டோட difference என்னின் தேர்ந்திச்சி then clock skew ல வந்து some sources இருக்கு then clock sources of clock skew there are four sources of clock skew clock skew there are four types that is first one is systematic second one is random third one is drift then fourth one is jitter so systematic clock skew na enna na இது வந்து exist even under nominal condition அவளவுதாம் so exist even under nominal condition then second one is random clock skew so random clock skew வந்து எப்படி create ஆகுது நா எது நால வருது நா manufacturing variations இப்பு நம்ம manufacture பண்டுராந்த இதில வந்து width, thickness space, அப்பிராத்தோட threshold voltage, oxide ஓட thickness, இதையில்லாம் வைச்சு அந்த manufacturing variations நால் வரக்குடிய அந்த delayதாம் வந்து என்னேனா random skew. So systematic skew நான் என்னேனா nominal condition, normal இருக்கு nominal condition, then random skew நா, that is caused by manufacturing variation. So manufacturing variation நான் அந்த device load of width, thickness, space, then threshold voltage, அப்பிறாம் oxide thickness, இதல்லாம் depend பண்ணி அந்த delay வந்து அக்கராக்கும். Then third one is drift clock skew. So drift clock skew நா, environmental variations நால் அக்கராக்கிறது. So environmental variation நா, நம்ம இப்பு suppose வந்து, chip வந்து நாம் யுஸ் பண்டார் chip வந்து turn on ஆகும் போது அதில் வந்து heat வந்து produce ஆகுமா அந்த heat வந்து produce ஆகிறது நால் there is some delay அது நால் வரக்குடிய delay தான் வந்து என்னின் சொல்ரும் நா drift clock skew உன் சொல்ரும் then last one is jitter clock skew so jitter clock skew வந்து எது நால் create ஆகுது நா high frequency environmental variations நால் வந்து create ஆகுது so this is the definition of clock skew Thank you.